ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ ಶೋರೂಮ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಈಗ ಬೈಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ವಿಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಥರ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳಿರುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ಯಾಲಿ ಫ್ರೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಲಿ ಏರ್ ಪಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಇವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಾದರೆ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಫ್ರೈಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕಂಪನಿ ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಾದರೆ ನೀವು ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಫ್ರೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವೀಗ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆಲ್ಟ್ ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕಂಪನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಲೀಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ನೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ನೇಮು ನೀವು ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಕಂಪನಿ ನೇಮನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನಾನೀಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ ಶೋರೂಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕೋ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೇಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಪಬೆಟಿಕ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಪಬೆಟಿಕ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬರ್ ಅಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಬೇಕೋ ಆ ಪಿನ್ ಕೋಡನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಮೇಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಒನ್ ಒನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹಾಕೋರಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಹಳೆಯದು ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಇಯರಿಂದ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕೋ ಆ ಇಯರ್ ನೇಮನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಏಪ್ರಿಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇದ್ದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇದ್ದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಂಟಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬುಕ್ಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮು ಹಾಗೆ
ಇದು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಹಾಕಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಇಯರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತಲೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಡ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಯಾವ ಪಿರಿಯ ಯಾವ ಪಿರಿಯಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಪಿರಿಯಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ನ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗೇಟ್ ವೆಬ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಲ್ಟರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವೋಚರ್ ಡೇ ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಮಾರಿ ರೇಷಿಯೋ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓಚರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಲೆಜ್ಜರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲೆಜ್ಜರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಓಚರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಎರಡು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಲೆಜ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಚರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ್ದು ನೀವು ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಾದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅವೆರಡನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಶು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಲ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೋಬೋದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಜ್ಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಬಿಡ್ಬೋದು ಅದು ನಾನು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆನುವಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕ ಆಲ್ಟ್ ಎಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇ ಮಲ್ಟಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟ್ ಎಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೋತೀರಿ ಹೇಳಾದರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಹೇಳಾದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟಿಗೆ ಲೆಜ್ಜರಿಗೆ ಬಂದು ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಜ್ಜರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವು ಕಾರ್ ರೂಮ್ ಶೋರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕಾರ್ ಶೋರೂಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳು ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾರ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ಇದು ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಚ್ ಮಾಡಿರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಸ್ ವಚ್ಚ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ವಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಐಟಮ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈರ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಡೇಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುರಾಜ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನೋ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಫ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬೇಡಿದರೆ ನೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಾದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಂಡರ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೋದು ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಪಾನ್ ನಂಬರ್ ಆಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೋಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ನೋಟೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕೋ ಅವೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಅಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಡ್ಜರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಡ್ಜರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟ್ ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಚೇಸ್
ಎಕ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತಂದಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ ಯಾವ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಐಟಮಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಅಲ್ಟ್ ಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಓಕೆ ನೀವು ಸಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿಯೋ ಅನ್ನೋ ಕಾರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಂಡರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಕೆಟಗರಿಯ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಟ್ ಸಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಇನ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಸರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಒ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಒ ಎಸ್ ಅಂತ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಓಕೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಎನ್ ಒ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಗ್ರೋಸರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದೂವರೆ ಕೆ ಜಿ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಒಂದೂವರೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸಸ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಟೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರಿಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಎಂಟು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮೆಂಟೈನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಎಚ್ ಎಸ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಕಾರಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಬೈಕ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದನ್ನೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ನೇಮನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೋಬೋದು ನೀವು ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟ
ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ ತಗೋತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ರಿ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಮೂರು ಕಾರನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ರೇಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಅದೇ ಒಂದು ಗುರುರಾಜ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೇಮ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದೆ ಹೇಳಾದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೋಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀಗ ತ್ರೀ ಕಾರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಹೇಳಾದರೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಟರ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಟರ್ ಹೊಡೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟ್ ಸಿ ಮಾಡಿರಿ ಅವ್ರ ಸಿಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟ್ ಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಯಿತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೈನ್ ನೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು ವಿತಿನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಗ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಲ್ಲ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನಾನೀಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಇರೋದರಿಂದ ನಾನು ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಡ್ಯೂಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಕಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಮೌಂಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಟ್ ಸಿ ಮಾಡಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಥವಾ ಯು ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮಂತ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸೇಮ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಂಟರ್ ಹೊಡೆದಿ ಇಲ್ಲಿ ಇ ವೇ ಬಿಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇ ವೇ ಬಿಲ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಇ ವೇ ಬಿಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪ
ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಕಾರು ಸೆಲ್ಲರಿ ಅಂತಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದು ಸೀಲು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ ಸೇಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅವರ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಬೇರೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಪ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಡೀಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶೋರೂಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಶೋರೂಮಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನಾನೀಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ಟ್ ಸಿಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವೇನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅವರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ತೊಗೋತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಂಡ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಸಂಡ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾರಿಂದ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಡಿಟೋ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಾದರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಡೆಲಿವರಿ ನೋಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದೇ ಪಾಟಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬರೀರಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರೋದೇ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ಟ್ ಸಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಿದ್ರೂ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು ಆಲ್ಟ್ ಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಂಡರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಅಂಡರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೆಚ್ ಎಸ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು ಬರೀಬೋದು ಇಲ್ಲೇನು ಹಾಗೇ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಗೇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಯರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಿದ್ದರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೇಮ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹೋಗಿ ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಐಟಮ್ಮಿನ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ರನ್ನು ಪ್ರೆಸ್
ಸಿಂಗಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಥವಾ ಶೋರೂಮಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಶೋರೂಮಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ ತಗೋತಾರೋ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇಮ್ ಕಾರ್ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಸೆಲ್ಲರಿಯೂ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕಾರನ್ನು ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪರ್ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಯಾವ ಕಾರ್ ಅವ್ರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಚ್ ನಂಬರೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಂಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎಂಟರ್ ಹೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಇ ವೇ ಬಿಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಾದರೆ ಇ ವೇ ಬಿಲ್ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ನೋ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನರೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಬರೆಯೋದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನರೇಷನನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಶೋರೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಶೋರೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ವೈಫರ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿ ಆಮೇಲೆ ವೀಲ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಲ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಿರರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಗಾಡಿಗೆ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಕಾರಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳಾದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಇದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿರುವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅದರ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಥವಾ ಲಾಟ್ ನಂಬರ್ ಸಮೇತ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿ ನಾವೀಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವರು ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಆ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಶೋರೂಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ವಾಚರ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಎಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ನೇಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನೀಗ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋರು ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್
ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಐ ಎಫ್ ಸಿ ಕೋಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಓಕೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಅವರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿ ಡೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಈಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿ ಡೇಟರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸೆಂಟ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಹಾಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೇಳಾದರೆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸೇಮ್ ಈಗ ರಿಸಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ವೋಚರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ವೋಚರ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುರಾಜ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅನಿಲ್ ಒಂದು ಓಕೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಚೆಕ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಫ್ ಪೇಮೆಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮನ್ನು ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೈನಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಮೌಂಟಿನ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಿದ್ದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದ ಯಾವ ವೋಚರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಂಟ್ರ ವೋಚರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿರಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಜಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕು ಡೆಬಿಟಿಗೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ 
additional details type mark additional details and enter the goal that is the cash buyer name cash is there so you new entry to go on the entry mark over the main account cash I got the buyer share one of them your details are a sale money don't go back back a lot of course real name and never really come on that melee and register at the regular arrow at the top of the other melee next to sales in the out sale material car on a sale material and I enter the world so first one to work in it so in the middle of the country you can zero to stay then in the a lot number is zero to stay like a car say like it as well so yeah particular batch number in a lot is a lot of the car sale I got to buy sell I got to do zero I get also there okay so you're gonna first one part number to work in it and a number or choose my district car on that so you want amount when they they let over to carry so only are it and let go for the learning better rate and entry mark over the so you get property then get other elite like 86 700 is a nine like 1000 to 50 have called in it okay next enter it is cgst enter ml s gst enter the cash is a lot so it in a new print market here other a a print preview to stand in here take those of them to sell a print preview can stay there by your name cash and then it was done with a cash bill and then it was a tiny okay so details are the heavy details are about it it's just a number in it that the new entry mark bag automatically details are given okay okay then I say oh my name next to kill one the service girl and the mother that I get to mark or three you know what a service it will do in on service a lot of it well so I do want to a sales mother guy this time I got car service you could have so the case service mother you can write them sell a hack it three so I don't know hey can you maintain my court three and then I'll post to me go first a new a sales and entry mark for three had other a sales mode and a change mother a control H mother ले अकाउंटिंग इनवाइस अंतर तो बोल रहे, सो इले पार्टी अकाउंट नेम अंतर है ये ला, इले पार्टी अकाउंट नेम में ले कैश अंतर तो बोल रहे, डायरेक्ट कैश तो बोल रहे, अदर में ले सर्विस मार्च सिरो पार्टी यारो, अदर ना न्यू एंट्रील तो बोले, ओके, हाँ अंतर अंतर तो बोलते हैं, डिटेल्स चला तो बोल रहे car service charges really indirect income or a direct income hack over the not direct income mark or thing enter enter really gst 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 the world rate taxable illegal on the 12 percent tax period other 12 percent on the table in the service or goods and then ओके सो इले एडिशनल डिस्क्रिप्शन अनेव एस मार्ट कौन दे दिया ऑटोमेटिक आग बंदे रहते सो इले ये नहीं सर्विस मार्ट थ्री आ सर्विस मार्ट इधर ही अदर ना इले बरेटा हो गयी ऑयल चेंज Something points गड़ा ला इलिए नियो एंटर तोगो बोदु अधाद मेले next to इग वंदु 2600 माड़ एदरी charges अंत ने 2600 अंत इल्त तोगोड़ी अधाद मेले skip माड़ इली CGST अमेले SGST okay so इतर नियो entry माड़ को बोदु इदर okay अधाद मेले save माड़ 
ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈ ಹೀಗೆ ಸೆವೆನ್ ಫೈ ತಗೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ ಸಿ ಮಾಡ್ರಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ವೈಸ್ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಇನ್ವೈಸಿಗೂ ನೀವು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಫ್ರೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಥ್